Allora, dicevo, abbiamo visto il filmato del Cargo Cars, eh, che è, ha un grosso impatto emotivo. Perché ha un grosso impatto emotivo? Perché noi vediamo una grata, quindi un, una specie di muro che separa due situazioni, che sono due, situa due culture diverse. Da una parte c'è un grosso aereo che sta partendo, che sta sulla pista... Eh, di, di un aeroporto che sta partendo grosso ameri, eh, aereo americano e dall'altra dietro questa grata aggrappati proprio con le mani con gli occhi puntati su questo aereo con delle facce incredibili de, degli aborigeni tipo aborigeni australiani stiamo nelle isole del Pacifico occidentale quindi la tipologia è quella eh, di pelle scura, praticamente nudi, con dei segni sul viso, insomma quelli che tra virgolette eh, chiamiamo primitivi, no? i nativi insomma, silenziosi con questi occhi penetranti che guardano questo aereo che sta per partire, poi parte e se ne va. Ora questo filmato ci mostra una situazione reale che si è cominciata a verificare Durante la seconda guerra mondiale, quando gli americani appunto facevano eh, scalo da quelle parti, perché durante la seconda guerra mondiale eh, con l'intervento dei giapponesi appunto c'era quella co come area, era un'area di conflitto, sì, e era la prima volta che queste tribù vedevano un oggetto volante. Io credo che il filmato che abbiamo visto è stato ricostruito perché la prima volta che, in cui accadde l'episodio che ora racconto era appunto durante la seconda guerra mondiale, quindi nel frattempo poi diciamo, queste tribù, questi, questi nativi eh, saranno entrati in contatto con l'aereo, l'avranno compreso, e... ma quello che accadde allora, quindi negli anni 40, Fu questo, eh, la cultura del nativo non conteneva alcun oggetto, alcuno schema di riferimento che gli consentisse di spiegare che cos'era questo grande uccellone che arrivava, ripartiva, arrivava, ripartiva, portando persone e merci soprattutto, perché una volta che le, gli, gli americani avevano creato delle basi militari eh, su queste isole, c'era un andirivieni ovviamente di merci, che poi i nativi vedevano circolare nei villaggi, nelle città, eccetera. E questo non, non, non riuscivano a comprenderlo, cioè nella cultura dei nativi non c'era niente, niente, assolutamente niente, che desse la possibilità di interpretare la realtà, quello è il punto. E allora presero quello che avevano. E che cosa avevano? Avevano gli uccelli, cioè questo grande eh, oggetto volante somigliava a un uccello e quindi lo chiamarono così, uccelli volanti, questi aerei che andavano e venivano erano uccelli. Erano divini perché loro al di là appunto di animali volanti non, 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 non potevano immaginare che l'uomo volasse, quindi venivano dal sacro, avevano una caratteristica di sacralità, quello che portavano era sacro, quindi la merce, le merci che erano all'interno dei pancioni di questi grandi aeroplani erano oggetti sacri e divennero oggetto di culto, cioè elaborando l'immagine con gli schemi culturali della religione nativa e della cultura nativa quello che vedevano era inevitabilmente un oggetto di culto da, da, da venerare a cui offrire qualcosa per ottenere in cambio ottenere in cambio che quello che volevano ottenere in cambio era che i bianchi li lasciassero in pace, che i bianchi se ne andassero. E allora qual è il modo per onorare, per venerare questa grande divinità 
che doveva essere potentissima perché consentiva ai bianchi di dominare quindi era la divinità più potente non decisero di adorare, di venerare i loro dei perché non erano potenti i loro dei visto che loro si trovavano in questa situazione di subalternità e di remissività visto che la loro freccia non era in grado di colpire il bianco che era armato di fucili, di bombe, di cose eh, inimmaginabili no? per il tribale quindi il mio Dio non vale più niente, non è stato capace di difendermi, non mi ha protetto il suo Dio invece sì deve essere molto potente perché guarda il bianco cosa riesce a fare come è riuscito a mandare via il mio popolo dalle regioni dove siamo stati tradizionalmente da millenni, eh, a prendersi i pascoli migliori, le terre migliori, a dominare, insomma. Quindi ha un Dio potente. Allora io mi rivolgo a quel Dio potente. Come mi ci rivolgo? Nella magia omeopatica si riproduce l'oggetto che si vuole ottenere o per esempio nella magia maligna si riproduce l'oggetto e poi no, la bambola col, col, col pugnale infulsato che produce malocchio è la riproduzione dell'oggetto che tu odi ci metti il pugnale o lo spillone e, que e quello sa male e muore no? nella magia omeopatica si riproduce l'oggetto in quel caso loro riproducono un aereo che costruiscono secondo le loro modalità con i legni trovati nella loro isola con le frasche e i vegetali che fanno seccare creando delle ali creando... riproducono l'aereo diciamo identico nel... con, i... con i materiali che loro hanno a disposizione perché? per attirare l'aereo divino Capiscono che il loro aereo non è in grado di volare, però è in grado di richiamare, no? di attirare l'aereo divino, quello del Dio potente, che li può aiutare, che gli può dare il potere, lo stesso potere che ha il bianco, e quindi riproducono questo aereo, riproducono eh, la pista di atterraggio, visto nel filmato, cioè la pista di atterraggio proprio pregando questa divinità superiore, meravigliosa, che porta queste merci, di portare anche a loro queste merci e soprattutto di portare anche a loro il potere di, di cacciare i bianchi, la capacità di cacciare i bianchi. Ecco, questo... Balletto così, è una preghiera, questo video è una preghiera, è la preghiera del primitivo che scopre che esiste un Dio più potente e quindi se lo vuole ingraziare per liberarsi dai suoi problemi, in quel momento i suoi problemi sono i bianchi, quindi vuole liberarsi dai bianchi e comunque vuole acquisire questo potere superiore. Okay? Ora, questo modo di funzionare è il modo di funzionare di una cultura che entra in contatto con un'altra cultura. In questo caso c'è una questione di rapporti di forza, una cultura è superiore, non superiore perché sia veramente superiore, superiore perché è dominante, perché ha più forza fisica, ha mezzi più forti, in pratica domina, cioè se arrivano i bianchi e gli dicono no guarda tu spostati di qua, lasciami il tuo, questo villaggio perché a me mi serve che devo fare la base missilistica, eh, quelli non hanno il potere di contrastarti potere vuol dire avere la forza di imporre la propria volontà ora il bianco aveva la forza di imporre la sua volontà il nativo australiano delle isole del Pacifico occidentale non ce l'aveva quindi una, è una era una cultura superiore diciamo più forte e più potente e l'altra è una cultura più debole da quel punto di vista dal punto di vista proprio della, dei muscoli e quando si incontrano due culture, una più forte e una più debole, questo è quello che succede, cioè quella più debole si raffigura la più forte come sacrale e non la combatte direttamente, ma cerca di ingraziarsela, di ottenere 
qualcosa di seconda mano, di le briciole, qualcosa, perché vede questa forza, questa potenza e quindi non gli viene in mente di contrastare questa potenza, no? ma gli viene in mente di manipolarla, di, 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 di diplomare, no? gli viene in mente una via diplomatica, una via politica, diciamo, simbolica, no? Ecco. Dall'altra parte però anche succede qualcosa. Ora, nella seconda guerra mondiale i bianchi di primitivi ne avevano già visti, ma se noi arretriamo nei secoli la scoperta dell'America, eh, i viaggi eh, di tanti commercianti, esploratori, insomma diciamo 4-500, ecco, se arretriamo in quell'epoca lì, eh, abbiamo i resoconti dei bianchi che visitano nuove terre, nuovo mondo e che non hanno mai visto un, tra virgolette, selvaggio che appunto chiamano selvaggio e lì a prescindere dal fatto che anche lì c'è un rapporto di potere per cui il bianco è più potente cioè, ma il potere viene definito, ci sono delle battaglie, no? Ci sono delle battaglie in cui a volte il bianco perde pure alla fine vince, però diciamo c'è tutto un periodo di passaggio, un periodo transitorio in cui avvengono delle battaglie, dei conflitti anche nel, nel territorio nordamericano no? con, con gli indios, gli indios, a volte il bianco perde, quindi ancora non è definito una volta per tutte qual è la cultura più forte, però insomma alla fine la cultura più forte è la cultura bianca, la cultura europea. Però appunto c'è tutta una fase in cui questo non è ancora chiarissimo e in ogni caso il diverso, come viene descritto. Anche qui il bianco, l'europeo che scopre, <coughs> che entra in contatto con culture primitive, le descrive con le immagini che ha nella sua cultura. Allora li paragona per esempio ad animali. Allora... Eh... <coughs> escono degli stereotipi e quindi eh, qui ci sono delle descrizioni <coughs> dunque delle descrizioni di bianchi barbari, selvaggi esseri privi di anima esseri naturali non uomini dotati di spirito razionale ma selvaggi delle foreste incapaci di recepire la dottrina cristiana le virtù e qualsiasi tipo di apprendimento c'è da dire che a volte gli europei sono stati definiti loro come dei barbari per esempio quando nel XVII secolo eh, la Cina entrò in contatto con i viaggiatori europei, con i commercianti europei, gli esploratori europei, a un certo punto eh, ai visitatori barbari viene consegnato un comunicato del, del Celeste Impero. Il nostro celeste impero dispone di ogni cosa in grande abbondanza e all'interno dei propri confini non manca di nessun prodotto, perché gli europei volevano vendere merci. Il celeste impero dice io non ho bisogno di merci vostre perché ho già tutto. Non c'è pertanto alcun bisogno di importare i manufatti dei barbari venuti da lontano in cambio di quello che noi stessi produciamo. Questa è la Cina del Seicento. Quindi questo che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che buoni o cattivi, potenti o deboli, comunque le culture si comportano in questo modo. Innanzitutto distinguendo noi da loro, sempre. Eh, poi generando timore, se non paura, se non panico nei confronti del diverso compattando il noi contro il diverso 
barbari sei dissimile da me quindi sei un barbaro o non vali niente o vali poco o sei ostile stereotipi, pregiudizi eh, chiavi di lettura rigide che tendono a escludere la diversità a separarla da me perché? perché io temo ho paura ho paura che i miei costumi usi e costumi della mia gente si possano modificare che crollino le convenzioni sociali il fatto è che le convenzioni sociali sono estremamente rigide in un certo senso ma estremamente fragili in un altro senso quel filmato che poi invece vedremo in un'altra lezione ma che riguarda l'etnometodologia mostra come una convenzione sociale tipo siamo al bar ognuno pensa al suo cappuccino e certo non va a fare la zuppetta nel cappuccino dell'altro, no? È una violazione di una norma sociale che però è fragile perché se io mi decido che lo faccio, lo faccio e tu resti sconcertato, non hai difese, te ne vai, mi rispondi, fuggi, sei sconvolto, ti è crollato il mondo, ora ti è crollato il mondo, in un ma però la diversità può far crollare mondi guardiamo cosa fa internet a, a, ai, ai mondi arabi che avevamo giudicato estremamente rigidi no? ecco quindi la diversità quindi lo scambio culturale io sono fatto così, tu sei fatto così lo specchio e rimette tutto in discussione quindi genera paura Ora, cos'è questa cultura che ci terrorizza tanto? Questa è una lezione preliminare al corso, perché è impossibile diciamo, fare ricerca in questo campo e comunque fare un corso di relazioni interculturali senza avere chiaro che cos'è la cultura. Quindi io ve l'ho messo anche sul sito di andare a vedere un attimo, ma ho pensato che non bastava mandare voi a vedere un attimo su manuali, concetti di cultura, era meglio proprio riprenderli durante le lezioni, quindi adesso qualche lezione iniziale, non tante, un paio, due, tre, le dedichiamo a questo. Allora, innanzitutto che cos'è la cultura e in cosa si distingue dalla società, quindi in cosa l'antropologia culturale si distingue dalla sociologia. Per essere molto schematici, la cultura riguarda il modo di vita, quindi usi e costumi, semplicemente. Riguarda anche l'alta cultura, quindi arte, musica, teatro, letteratura, eccetera, ma non è solo quello. E comunque non è solo quello, non è, è, è molto altro e nella ricerca noi soprattutto dell'altro ci occupiamo, no? più che dell'arte, della letteratura, cioè che sono sempre importantissime per definire un popolo, per capire un individuo che appartiene a un'altra cultura, arte, letteratura, teatro, musica sono fondamentali, però noi ci occupiamo degli altri aspetti della cultura. E questi altri aspetti sono appunto il modo di vivere, il modo in cui ci prendiamo il cappuccino, il modo in cui corteggiamo una donna, il modo in cui passiamo il tempo libero, il modo in cui ci vestiamo, quindi la cultura materiale è fondamentale, il modo in cui ci vestiamo, il modo in cui scegliamo non so, un mezzo di trasporto, eh, i colori che mettiamo sulla faccia se ci trucchiamo noi donne, eh, le parti che devono essere coperte o scoperte cambiano con la cultura. E insomma, tutta una eh, enorme lista di comportamenti. La società invece riguarda i rapporti sociali, ah, e la comunicazione naturalmente, i modi in cui comunichiamo, fanno parte della cultura. La società invece riguarda i rapporti di potere, rapporti sociali, rapporti di forza in sostanza. Però le due cose, come abbiamo visto nel filmato, sono estremamente collegate. Cioè, lì stavamo vedendo la religione, che è, come l'arte, la letteratura e il teatro, una parte fondamentale della cultura. Miti e riti, credenze no? religiose. Però nel filmato era evidente come questo fosse in relazione ai rapporti di potere, 
cioè tutto quel culto a che pro? così tanto per fare? no, per liberarsi dei bianchi per acquisire il potere necessario per ritrovare la propria vita di prima la prima di prima che arrivassero i bianchi a invadere la mia terra quindi cultura e società sono strettamente intrecciate per questo sociologo e antropologo normalmente al di fuori dell'Italia sono strettamente intrecciati il sociologo spesso si occupa di questioni di antropologia e viceversa è costretto, sono costretti tutti e due a lavorare insieme o comunque a interessarsi sia dell'una che dell'altra in Italia invece c'è una certa distinzione che è soprattutto per motivi accademici per separare bene le carte dell'antropologia da quelle di sociologia fare in modo che non ci fossero eh, sui concorsi delle competitività insomma è tutta una questione burocratica diciamo. burocratica che poi si è trasformata anche in una, eh, diciamo una distinzione professionale per cui il sociologo non è l'antropologo ci tengono molto bene a distinguersi però fanno male perché invece è tutto estremamente collegato quindi qui in questo corso noi useremo un approccio che è sociologico ma anche antropologico cioè non ignoreremo che esiste l'antropologia ok e... ecco nella cultura materiale per esempio un qualcosa che studiando popoli altri, popoli diversi può risultare molto importante è il mezzo di lavoro il mezzo di lavoro cioè tu dimmi che mezzo di lavoro usi e io ti dico a quale civiltà appartieni a quale società appartieni per esempio tu usi la zappa ebbene io ti dico che appartieni a una cultura primitiva perché ormai il contadino non usa più la zappa ha mezzi meccanici per zappare tu usi il computer e io ti dico che appartieni a una società più sviluppata il più sviluppato non, in, non intende migliore non intende insomma non è né migliorativo né peggiorativo è semplicemente un dato di fatto ho oh, un altro ehm, dato molto interessante e molto importante è quello della subcultura cioè la diversità culturale è fra mondi culturali fra popoli che hanno culture diverse ma anche all'interno della stessa cultura fra le subculture. <coughs> 